ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆஃப்டர் எஃபைஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு லிரிக் வீடியோ பண்ணுறதுன்னு இந்த அடோப் தமிழ் இந்த சேனல் இல்லை எப்படின்னா இந்த லிரிக் வீடியோவில் கலர் தானாகவே சேஞ்ச் ஆகும் அதை பாருங்கள் இப்போ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நியூ காம்பசிஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல் ஹெச்டி சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் முப்பத்தஞ்சு செகண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் உங்களோட சாங் எவ்வளோ லென்த்தோ அதை பொறுத்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க இப்போது பிக்சரையும் ஆடியோ இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இப்போது அது ரெண்டுத்தையும் டைம் லைன் டேட் நம்ம வைக்கணும் பிக்சர் சைஸ் சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் அதில் ஒப்பாசிட்டியோ ஃபிஃப்டீன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ டெக்ஸ்ட் லேயர் இப்போ நான் இந்த ஃபாண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் க்ளாஸ் அண்ட் ப்ளூ இப்போ ஃபஸ்ட்டில் என் டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சென்டர் பொசிஷன் எனக்கு எடுத்து வந்துருக்கணும் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கணும் கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போது அந்த டெக்ஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அங்கே அனிமேட்னு ஒரு இது இருக்கும் அங்கே அனிமேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒப்பாசிட்டியை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கீழே ஆடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ப்ளர் மறுபடியும் ஆடு இருக்க கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபில் கலரில் யூ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் டைம் நினைச்சும் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபில் யூஜ் அதில் ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டைமர் ஒரு கீ ஒன்று இருக்கும் அதை சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போய் ட்ரா பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் ஒரு கீ ஃப்ரேம் வச்சு அதோடய வேல்யூ வந்து ஃபைன் என்ட்ர பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒப்பாசிட்டியை ஃபுல்லாக டவுன் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோவில் அங்கே ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்துடும் ஃபில் யூஜ் ஃபிஃப்டீன் வச்சுக்கோங்க ப்ளர் ஃபிஃப்டீன் வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் அதை போயிட்டு ஈஸி யூஸ் பண்ணிவிடுங்க
ஃப்ரெண்ட்ஸ் செலக்டர் உள்ளே போயிட்டு அதில் அட்வான்ஸ் உள்ள போயிட்டு பேஸ்டு ஆன் கேரக்டர்ஸ் இருக்குமோ அதை வேர்ட்ஸ்ன்னு மாற்றிடுங்க கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணி மேலே ஆஃப் செட் என்ன இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் அதோடய வேல்யூ ஹண்ட்ரட் மாற்றிடுங்க அதை ஜீரோவில் செகண்ட்ஸ் கேட்கணுன்னு வச்சுட்டு மறுபடியும் அதை செலக்ட் பண்ணி ஜீரோன்னு மாற்றிடுங்க இப்போ ரெண்டு இதில் கீ ஃப்ரேம் வந்துட்டுருக்கோம் அதை ரெண்டு இதில் செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் கொடுங்க கீ ஃப்ரேம் அசிஸ்டண்டில் போயிட்டு ஈஸி ஈஸ் இப்போ அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மேலே இருக்கிற டெக்ஸ்டில் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அனிமேட்டில் போய் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் ஃபில் கலர் அதில் யூ இப்போ பண்ணிடுச்சு ஸ்கால் பண்ணிவிட்டு அதில் ரேஞ்ச் செலக்டர் உள்ளே போயிட்டு இல்லை ஃபில் யூஜ் அதோடய வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ் எயிட்டி நைன்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அட்வான்ஸில் போய்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் வேர்ட்ஸ்ன்னு மாற்றிக்கோங்க அப்புறம் ஷேப்பில் போய்ட்டு ரேம்ப் அப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அதில் ஒப்பாசிட்டின்னு இருக்கேன் ஒப்பாசிட்டியை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இப்போ அதை தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாட்ச் கிளார் மறுத்து சிக்ஸ் செகண்டுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு ஒப்பாசிட்டியை அங்கே ஒரு இது கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் லைட்டாக தள்ளி ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அளவு தள்ளி இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் வச்சுருங்க அது வந்து ஒப்போசிட்டிவ் வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க இப்போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேர்ட்ஸில் மறைக்கிட்டு தெரியும் இப்போ அது ரெண்டு செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் ஈஸி ஈஸ் இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணால் கரெக்டாக வச்சு கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகுதான்னு பாருங்கள் இப்போ அடுத்த லைன் டைப் பண்ண போகிறோம் அந்த டெஸ்ட்டில் ஏற கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட்டு ப்ளஸ் ரைட் ஸ்கொயர் பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது அதோடு முடிச்சிடும் இப்போ எடிட்டில் போயிட்டு டூப்ளிகேட் அதை பண்ணிங்கன்னா அதே டெக்ஸ்ட்டில் டூப்ளிகேட்டாக ஆகிடும் இப்போ அதை ட்ராக் பண்ணி இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க டைம் லைனில் இந்த செகண்ட் லைன் எங்கே வருதோ அந்த கரெக்டாக அந்த செகண்ட்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு வாங்க இப்போ அதை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது செகண்டில் என்ன டைப் பண்ணோம் இந்த டெஸ்ட்டில் இல்லை தெரியும் அந்த செகண்டில் டைப் பண்ணுறது எப்படி என்ட்ரு ஆகுதுன்னு இப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது என்ன இப்போ அந்த வேர்டு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அது எந்த இடத்துல வரணுமோ அதே இடத்துல வந்து வச்சுருங்க கீழே பாட்டமில் உங்களுக்கு எந்த இடம் வேணுமோ அங்கே வச்சுக்கலாம் சைஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக அந்த டைமிங்கில் வைக்கணும் அந்த லைன் எப்போ வருதோ அந்த டைமிங்கில் வைக்கணும் 
டைம் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த வேர்டு உங்களுக்கு வர்றது தெரியும் வச்சுட்டு கீழே லைனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் மறுபடியும் இன்னொரு லேயரை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த லேயரை எடுத்துகிட்டு போய் ஃபஸ்ட்டில் வச்சுருங்க இப்போ அதை ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ அதை கரெக்டான செகண்ட்ஸில் குறைக்கணும் ட்ராக் பண்ணும்போது அந்த எழுத்து தெரியும் ஃபஸ்ட் லைன் இப்போ ஃபஸ்ட் லைனில் போனது அப்படி தெரியுது இப்போ அதை ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி இப்போ அங்கே டைப் பண்ணோம் அத்த லைன் ஒரு ஒரு வேர்டாக கலர் மாறுறது தெரியுது டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு போட்டுக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ செலக்ட் ஆகிடுச்சு இந்த பேனலை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்த மாதிரியே இந்த லைனும் கரெக்டாக வரும் இந்த செகண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை தள்ளி வச்சுக்கலாம் டைம் லைனுக்கு வந்து ஜூம் பண்ணிங்க இப்போ கரெக்டாக தெரியும் ஃபஸ்ட் லைன் முடிஞ்சோடனே அடுத்த லைன் வர்றது ம் இப்போ தேர்ட் லைன் கரெக்டாக வந்துச்சு இப்போ அடுத்தது இது டைப் பண்ணோம் மறுபடியும் போயிட்டு எடிட்டில் டூப்ளிகேட் இப்போ அதே நம்ம ஃபஸ்ட்டில் வச்சுருங்க இப்போது அது வந்து நம்ம லேர் ஃபஸ்ட் லேரில் இருக்கிறதுனால அதை போயிட்டு ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் இந்த ஃபஸ்ட் லேரில் இருக்குது இப்போ அதை ட்ராக் பண்ணி இந்த ஃபோர்த் லைனை எடுத்துகிட்டு போனோம் கரெக்டான டைம் லைனில் உட்கார வச்சு இப்போ அதை ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் தெரியும் இப்போ இப்போ நம்மளுடைய எடிட் டூப்ளிகேட் இப்போ அதை இந்த ஃபஸ்ட்டில் உட்கார வச்சுட்டு இப்போ அதை ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்போ அதுக்கு நேராக கரெக்டான டைம் டைமில் உட்கார வச்சுட்டு டைம் லைன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இல்லை டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லைனை டைப் பண்ணோம் நான் டெக்ஸ்ட் லைனில் டைப் பண்ணுறது தெரியுது இதோ மேலே அப்பீரன்ஸ் ஆகுது நீங்கள் டைப் பண்ண டைப் பண்ண ஒரு ஒரு வேர்டாக தெரிய ஆரம்பிக்கும்
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தெரிய ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் டைப் பண்ணுறது கலர் சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக வந்துன்னு ஏன்னா ஒரு ஒரு டெஸ்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு கலர் மாறும் இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணது ஃபுல்லாக தெரியுதுன்னு ட்ராக் பண்ணி பார்த்துங்க இப்போ நான் டைப் பண்ணது ஃபுல்லாக தெரியுது மறுபடியும் அதை எடிட் டூப்ளிகேட் அதே லைனை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம் அதை அதுக்கு அடுத்த லைனை டைப் பண்ண போகிறோம் டைம் லைன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கரெக்டான செகண்ட்ஸ் லைக் நம்ம வைக்கணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதுக்கு முன்னால் டைப் பண்ண லையா தெரியும் இப்போது டபுள் கீ பண்ணிக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டில் என்ன டைப் பண்ணோம் டைப் பண்ணும் போது மேலே தெரியுது ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டு முடிஞ்சவொடனே கலர் மாறிடும் நெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணும் போது கலர் மாறிச்சு இதான் கடைசி லைன் இந்த லிரிக் வீடியோ ஓடுது இவ்வளோதான் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ட்ராக் பண்ணி பார்த்த பிறகும் தெரியும் உங்களுக்கு கடைசி லைன் கரெக்டாக வந்திருக்கு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் இன்றைக்கி பார்த்தேன் நம்மளுக்கு இல்லை